uh, o, todos los horóscopos y todos los signos um, para lo que viene a la semana que viene voy a estar. The 4 to the 10th. So, el 4 al, al 10? Yes. Al 10 de noviembre. Um, para todos los horóscopos, todos los, todos los signos. For all the signs uh, in the horoscope. Um, what is coming from next week? And the God of the Saints will be the answer to the question what's hidden in behind darkness. Here we go. This ought to be interesting. So we're starting with what now? Capricorn. Uh, Capricorn in Spanish can indicate that las cosas no van a estar buenas ni malas. Tal vez es un punto de las cosas van a estar um, uh, poquitas uh, estancadas y no moviendo para enfrente. Uh, pero está bien. Uh, vas a estar bien. Ya vas a salir de eso la, después del viernes que viene. Okay? Aquarius. Aquarius can indicate that tal vez vas a tener un amante o alguien que vas a tener alguien de tu pareja y tú van a tener mucho sexo. Las cosas van a estar como magia, van a estar enamorados. Bonito, bonito hasta la cosa. Pisces. Pisces quiere indicar que tal vez tú estás esperando que algo pasa como, como magia en vez de tú moverte sola o solo para hacer las cosas como deben de ser y para que tú puedes uh, uh, crecer como persona. Entonces está diciendo uh, que, que tienes que moverte, que tienes que empujar para adelante. Aries. Aries quiere indicar que tal vez hay obstáculo, un obstáculo que te va a venir parando. Lo que tú quieres lograr en este momento va a haber un obstáculo, tal vez puede ser con relación o carrera o cualquier cosa, familia. Uh, ese obstáculo vas a, tú te vas a dar cuenta después que termina esta sema, la semana que viene y vas a ver que en eso te vas a dar cuenta de lo que tienes que hacer y todo va a estar bien después de eso. Taurus. Taurus quiere indicar que tal vez no hay problemas ahorita, todo está bien, todo está calmado, no tienes que preocupar por nada entrando la semana que viene, so llévate la calmada. Cáncer. Cáncer en español quiere indicar que tal vez... Tal vez si tienes tu, tiene, tú piensas que tienes tu amor verdadero, tal vez no se están llevando bien. Ahorita las cosas no están bien, se están peleando, discutiendo, cualquier pendejada que está pasando. Y está diciendo que um, no, no lo puedes, no, no mueves las cosas ahorita hasta que pasa la semana que viene. Y después de eso vas a ver que todo está, va a estar bien. Y también indica que tal vez si tú estás buscando tu amor verdadero, ahorita no es el tiempo. O sea, llévate la calmada, ¿ok? O calmado. Gemini. Uh, Gemini es que indica que tal vez ten cuidado con tu dinero que tal vez no vayas gastando mucho dinero porque puede venir pasando algo donde no vas a tener dinero, es mejor tener dinero guardado, ¿ok? Leo. Leo. Leo, it says, very interesting, Leo. Leo, it says, there's going to be a man that comes into your life who's really, really going to love you. Uh, but you need to be careful because there's a lot of women who are going to love him. And so, don't get super jealous, but at the same time, like, hold your ground. Um, this is going to be a guy that's going to rock your world. And if you're a guy that's saying that you're ready now at this moment, Leo to finally like commit or, or fall in love and so that's not a bad thing just don't let it kind of spin your planet around you know what I mean uh, make sure you hold your ground as well Virgo Virgo also in Spanish quiere indicar Virgo que tal vez no te metas en tentaciones drogas o quieras otras cosas ten mucho cuidado con eso y al mismo tiempo um, no te metas en en um, como se dice que cosas que son malas o, o alrededor de gente que está mala so ten cuidado con eso que no no te van a maldiciar o ser algo así, ¿ok? Libra. Libra. Libra, it says, ooh, be careful, Libra. It talks about a death. So there could be a death in your family, Libra, or it could be that you're um, sick and something's happening to you. So be very careful. When the death card comes out like that, very prevalent, um, and it's not upside down, it's basically saying death is coming towards you. So if you're a Libra, and I'm not saying all Libras, but if you're a Libra and you're already in a bad way or you know things aren't going quite the way you want them to at this moment, um... Death is coming. So there you go. Scorpio. Scorpio quiere indicar que tal vez alguien te puede estar haciendo brujería o tal vez tú quieres hacerle brujería a una persona porque quieres vengarte y te está diciendo que ten mucho cuidado que no hagas eso uh, porque se te va a regresar todo a ti. Sagittarius. No lo que te está diciendo que es uh, no te sientes solo, sola, tal vez. Sagittario uh, es un tiempo donde tú quieres llegar a algún lugar y no puedes porque te sientes solo no, no, no tienes ayuda a cualquier cosa. Ten cuidado con eso. Uh, pero más es por una semana. They'll be late only this week. Uh, <laughs> all right, so, um, <laughs> <laughs>